ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கெப்டனின் ஏ காலநிலையின் உப பிரிவுகளில் ஒன்றான ஏடபிள்யூ காலநிலை பற்றி இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாடி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த ஏடபிள்யூ காலநிலையானது அயன வறண்ட காலநிலை சவானா காலநிலை பருவ காலங்களில் ஈரலிப்பான அயன காலநிலை என பல பெயர்களினால் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த காலநிலை காணப்படும் இடங்களை நான் அவதானிக்கும் போது தென் அமெரிக்காவின் வெனிசுவேலா கஜானா தென் பிரேசில் கொலம்பியா பொலிவியா பராகுவி ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகின்றது மற்றும் மத்திய அமெரிக்காவின் ஒடுங்கிய பசிபிக் கரையோரம் மேற்கிந்திய தீவுகளின் தென் பகுதிகள் ஒரு சில கரீபியன் தீவு பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றது ஆபிரிக்காவினை பொறுத்தவரை செனிகல் மரிடோனியா போர்கானிசா மாலி நைகர் நைஜீரியா சாட் சூடான் ஆகிய பகுதிகளிலும் எத்தியோப்பியா தென் சயர் அங்கோலாவின் சில பகுதிகளிலும் தென் சயர் தன்சானியா கென்ஜா கொங்கோ மேற்கு மடகாஸ்கா தீவு ஆகிய பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றது ஆசியாவினை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் தக்கன மாட்டின் இனப்பெரும் பகுதி தாய்லாந்து கம்போடியா வியட்நாம் ஆகிய பகுதிகளிலும் லாவோஸ் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க நிலங்களிலும் ஆஸ்திரேலியாவின் வடமுனை பகுதியிலும் நியூகனியிலும் காணப்படுகின்றது இந்த ஏடபிள்யூ காலநிலையின் வெப்பநிலையை நாம் அவதானித்தால் பதினெட்டு பாகை செல்சியஸ் தொடக்கம் முப்பத்தைந்து பாகை செல்சியஸ் வரையிலான வெப்பநிலை இங்கு காணப்படுகின்றது மற்றும் மழை வீழ்ச்சியை பொறுத்த மட்டில் வருடாந்த மொத்த மழை வீழ்ச்சி எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் தொடக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டர் வரையாக காணப்படுகின்றது ஏடபிள்யூ காலநிலையில் வளரும் தாவரங்களை நாம் அவதானித்தால் இங்கு அதிக அளவிலான மழை கிடைப்பதில்லை ஆகவே தாவர வளர்ச்சிக்கு பொருந்தக்கூடிய இடம் அல்ல என்று சொல்லித்தான் சொல்ல முடியும் அத்துடன் இப்பிரதேச தாவர போர்வைகளானது புல்வெளிகள் அதிக நிறைந்ததாக காணப்படுகின்றது இங்குள்ள மரங்கள் உயரம் குறைந்ததாக காணப்படுகின்றது குறிப்பாக ரெண்டு தொடக்கம் ஐந்து மீட்டர் உயரமான மரங்கள் மாத்திரமே இங்கு காணப்படுகின்றன இது தவிர தட்டியான உச்சிகளை கொண்ட மரங்களும் கூட்டங்கூட்டமாக காணப்படும் முட்புதல் செடிகளும் அதிக அளவில் இங்கு காணப்படுகின்றன மற்றும் இங்கு உள்ள தாவரங்கள் தடித்த பட்டைகளை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது முட்கள் உயரமானதாகவும் தட்டை கட்டியாகவும் நெருங்கி காணப்படும் மழை பருவ காலத்தில் இங்குள்ள பூட்கள் சராசரியாக ரெண்டு தொடக்கம் நான்கு மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடிய தன்மையை பெற்றுள்ளது ஏடபிள்யூ காலநிலையில் மண்பலம் பெட்டி நாம் அவதானிக்கும் போது அதிக அளவில் கழிமுகங்களை கொண்ட பகுதிகளே இந்த காலநிலையில் உள்ளடக்கப்படுகின்றது இதனால் பண்டல் மண் படிவுகள் மற்றும் கருமண் போன்றன இங்கு சிறப்பாக காணப்படுகின்றது இங்கு உள்ள ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்கள் பார்க்க மந்தை மேத்தல் சிறப்பாக காணப்படுகின்றது இது தவிர இந்த பிரதேசத்தினை ஆதாரமாக கொண்டு அண்மை காலங்கள் விவசாய உற்பத்திகள் அதிக அளவில் இடம்பெறுகின்றது இதன் மூலம் அப்பிரதேச மக்கள் அதிக அளவு லாபத்தை பெறுகிறமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது இவற்றினை விட துறைமுகம் வர்த்தக நடவடிக்கை கைத்தொழில் வளர்ச்சி என்பன காணப்படும் நிலங்கள் அதிக அளவு சனத்தொகை கொண்ட நிலங்களாக காணப்படுகின்றது பயிர் செய்யும் நோக்கில் இந்நிலங்கள் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தகதாகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இது தவிர ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணின வீடியோஸை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் மேலும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி